This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference. Hosted by Miss Lady Mataya Dapa. This is the Voice of Health. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is indeed a medicine. Brought to you by Adventist Medical Center Manila, the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference, and of course, Adventist World Radio with Via Hope Channel Philippines. Today, mga kaibigan, I would like to invite you to a very special topic that will be discussed by a very special person. Pero bago yan, I hope that you are sharing our live stream program dahil tayo po ay sabayang napapanood sa mga Facebook pages ng Hope Channel Philippines, Hope Channel North Philippines, Adventist World Radio, Adventist Medical Center Manila, at marami pa pong iba. Kaya nga binabati po namin ang mga nakasubaybay mula sa Mindoro, sa Isabela, sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pong salamat. Kung kayo po ay nasaan mang Facebook page ngayon sa ating live stream program, kung meron kayong katanungan, i-comment lang po at iisa-isahin natin yan pagkatapos ng ating lecture discussion. Let me introduce to you kung ano nga ba ang topic natin sa araw na ito at sino ang kasama natin. Ang topic po natin, ano nga ba yung mga principles ng health ministry or ng ministry of healing? Ayan po, at yan ang i-discuss sa atin ng isang napaka- Close sa akin, mabait talaga at syempre isa sa mga directress dito sa North Philippine Union Conference. Siya po ang nag sa Health Ministries Department at HR din po dito. Walang iba kundi si Ma'am Lilibeth de Belen Castle. Magandang araw sa iyo, lady, at sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome to the Voice of Health. Maraming salamat, Ma'am Beth. Alam namin na this is in your heart. No, itong topic na i-discuss ni Ma'am Beth ay talagang passion niya for a very, very long time. Kaya mga kaibigan, once again, ini-invite ko kayo, i-share na ang ating live stream program. Kung kayo naman ay nanonood sa mga TV, ano po, GSA Channel 37 and Digital Receiver Channel 45, pwede pa rin kayong magtanong sa mga numbers na naka-flash sa inyong screen. Kaya mga kaibigan, simulan na natin. The Principles of the Ministry of Healing. Maraming salamat, Miss Lady. Ayon sa ating uh, topic ngayon, ay gusto natin ipahayag sa ating mga manunood, mm. tagapagsubaybay, ano ba ang ating basihan mm. ng ating mga itinuturo sa kanila sa larangan ng kalusugan. Mm. We in the Adventist Health Ministries, we believe in a ministry of healing. Uh, kung saan po ito ay... Ang ating restoration po ay hindi lang physical, kundi kasama po ang totality of the whole person, which is including spiritual, physical, mental, and social. Sapagkat po, hindi pwedeng sa isang bahagi lamang. Mm -hmm. no? We also emphasize the prevention of diseases through simple lifestyle patterns that permit God's restorative powers to work more effectively on our behalf. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang Panginoon pala ay may binigay sa atin sa ating katawan ng uh, natural way of healing. Mm -hmm. ano? At kung ito po ay ginagaw, ginag, ginagawa natin, no? mm -hmm. we can be uh, easily restored at natural lang na masugat ka, mag-heal. No? Pero tinutulungan po tayo ng tinatawag nating immune system. Mm -hmm. Pero ang sabi dito, ay while in no way minimizing the effectiveness of proven therapy. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, mga manunood, mayroon tayong mga tinatawag na natural healing, no po ba? Yung tinuturo natin. So, balit kung mayroon po itong mga nasumpungan, proven by science na mga kagamutan, na ito po ang solusyon, hindi po natin ito dinideny. Ibig sabihin, mm -hmm ina-apply din po natin ito. Mahalaga po itong wag natin ma-overlook. No? Kaya po, simulan na po natin. Ano ang apat na 
foundational principles mm -hmm. of our health ministry. Una po mga kaibigan, tayo'y naniniwala na ang salita ng Diyos ang gabay natin sa ating pangangalaga at sa pagpili natin ng ating mabuti para sa ating buhay, mm -hmm. sa ating kalusugan. Kailangan po ay susundin natin ang pinaka best na ano na po guide ay ang banal na sulat ng Panginoon. Ang aming pong mga itinuturo dito sa inyo ay hango po ito sa salita ng Diyos at amplification po ng mga uh, biblical writings na sinulat po ng uh, kinikilala naming messenger of God, Ellen G. White. Ito po, Ministry of Healing, aming karamihan na po na itinuturo namin sa inyo ay hango po dito sa Ministry of Healing. No? So, naituro ko din ito, Miss Lady, sa mm -hmm. College of Nursing, no? sa Adventist University of the Philippines, our nurses has this Bible subject, Ministry of Healing. So, number one po, mga kaibigan, inspiration from the Word of God. Ibig sabihin, Miss Lady, hindi natin to parang napulot lang kung saan o saan tayo nagbe-base ng ating mga itinuturo. The safest is from the Word of God. Okay? Alam mo, Ma'am Beth, gusto ko lang uh, i-add dito sa iyong sinabi, ano, napakaganda na maging Uh, kaugalian din nating lahat na balikan yung salita ng Diyos kasi ang dami mong mababasa sa mga social media, di ba? Marami kang kapupulutan ng ah, ganito pala yung mas maganda. Ito yung gagawin mo. Pero minsan nakakaligtaan natin that In the Bible, uh -huh. punong-punong siya ng mga payo kung paano ka magiging uh -huh. malakas, malusog, at masigla. Yes. At yan ang tinatrumpet ng Voice of Health. Kaya right. nga sabi niyo po, yan ang basis ng uh -huh. ating mga itinuturo dito. Ang nakakatuwa nga, Miss Lady, nito, all of these health principles uh -huh. are found in the first book of the Bible, uh -huh. Genesis, no? sa mga darating na araw. Siguro isi-share natin yun. Mm. Kaya, pangalawang prinsipyo na pinanghawakan po natin, mga kaibigan, ay based on evidence. Yes. No? May ebidensya, may research, may study. Sabi nga po, we operate under the conviction that God is the author of all true science. No? Therefore, we respect evidence which stands up to the rigors of careful examination and analysis according to accepted scientific principles. Mm -hmm. We believe this is vital in a world filled with misinformation and True. falsehood. Mm -hmm. Alam niyo po, maraming lumalabas na mga sarisaring balita na nakakatakot, <laughs> mga, mga marami pong misinformation, sa, mm -hmm. sabi natin fake news. No? Tuwi naman pong matanggap ko ito, Ibinabato ko po ito sa aking mga kaibigan na medical expert, expert sa pandemic, specialist, sapagkat I'm not a medical expert, so we need to consult. Sabi nga po mga kaibigan, little knowledge is dangerous. Yeah. Kaya po, meron tayong mga expert to consult tungkol dito. So tayo po hindi nagbabasi sa mga testimonya lang, kundi may back-up po with research and scientific. Yun po, napakaganda yan, lady, ano, na mm -hmm. based on evidence. So, Kaya nga po, dito uh -huh. sa Voice of Health, mga kaibigan, talagang kailangan subaybayan ninyo dahil marami tayong mga iniimbitang mga specialista, mm -hmm. mga doktor, na magdi-discuss ng iba't ibang mga evidence-based na treatment, management, mm -hmm. and prevention ng mm -hmm. mga sakit. Kaya nga, okay. meron tayong para sa allergy, asthma. Mm -hmm. Di ba? Nandyan si Dr. Linda Varona. Si na Dr. Bibli, abangan nyo po mm -hmm. yung pangkalalakihan at marami pang iba. Meron din tayong mental health. Yan ay mga evidence-based. Kaya dito sa Voice of Health, marami talaga kayong mapupulot dahil Iisa-isahin eh, hindi ka mauubusan mm -hmm. ng mapag-aaralan, ng matututunan dahil ang mga doktor, dahil nga partner natin ang Adventist Medical Center Manila ay napakaraming doktor na makakasama nyo po sa programang mm -hmm. ito. Tama. At saka, lady, kahit sila ay mga doktor, pag mm -hmm. sila ay nagpaliwanag dito sa Voice of Health, in a layman's term na madaling maunawaan yes. ng ating mga tagapagsubaybay. So napakahalaga po yon mga kaibigan. Pangatlo po, balance mm -hmm. no we we recognize po na ang mga sa atin po minsan for example na kilala natin si moringa si malunggay is good 
malunggay na lang araw-araw <laughs> o yung ganitong pagkain ay mabuti, parang hindi nagiging balanse. O sabi natin, ay natural tayo, natural. Ay ayaw na talagang uminom ng antibiotics kung kailangan mm-hmm. naman pala ito. Mm-hmm. So, sabi dito, even good things can be taken to excess. So, anything good when taken in excess, mga kaibigan, ay bad. Yun. Mm-hmm. Therefore, we are deeply committed to balance physical, mental, social, and spiritual in every aspect of life to support health, happiness, and healing. Like working is good, sleeping is good, but overworking, oversleeping is not good. So, we need to keep the balance. So, That's napakalaga. right. At yan po papasok yung isa sa mga prinsipyo ng lifestyle is medicine na mm-hmm. temperance. Temperance. No? Moderation. Yes, yeah. moderation in bad, even in good things. Mm-hmm. And avoidance or even talagang alisin mo na yung right. mga hindi magaganda. Right. Actually, yung sa lifestyle is medicine, nakita ko po dito yung balance. Kasi ang tagline mm-hmm. ng Voice of Health, lifestyle is medicine. Ayan po. At doon mo talaga nung inisa-isa ni na Dr. Linda, ni na Doc Bibli, Doc Nyla, ni na Ma'am Eden, nakita ko po yung balance. Nakita ko po na may pang spiritual, may pang physical, may social. pang mental, social. Uh-huh. And doon po sa mga cooking demonstration naman, Ma'am Beth, mm-hmm. na-realize ko din na tama po kayo. Pag natutunan natin na kalabasa, pampalinaw ng mata, araw-araw kalabasa, wala nang ibang kinain. <laughs> <Yeah>. <laughs> Kaya ang ganda pala ng mga cooking mm. demo, kaya pala pinaghahalo-halo nila. Correct. At sinasabi nila, oh, dapat ay rainbow yeah. ang Sabi kulay. Na, uh, there's no certain food na kumpleto na mm-hmm. ang nutrients. Kaya we are encouraged to eat a wide variety of food. Kahit nga mang bet sa exercise, ano, uh-huh. kailangan din ng balance. Tama. Kasi minsan nagustuhan mo na yung upper body exercise, pero yung ibang parts ng katawan hindi naman na uh, exercise. So parang dito lang may muscle uh-huh. <laughs> sa ibang parts ng katawan, right. ng hihina, hindi rin pala maganda. So anything good, uh-huh. you take it in excess, palagi po nating isipin ay hindi na rin mabuti. So, balance mm-hmm. lang po. Ang pang-apat po na napakahalaga rin na foundational principle sa ating Ministry of Healing is relationship, lady. Mm-hmm. Uh, kasama ito sa lifestyle is medicine, di ba? Interpersonal yes, relationship. Napansin ko po na maraming mga tao, kumakain ng tama, vegetarian, pero maaring kulang ng positive relationship mm. no sabi dito social support is essential to human existence and health positive relationships with family friends community and god play a significant role in personal health mm-hmm. productivity and our ability to help others it supports and aids healing as well napansin ko to mga kaibigan sa tagal ko na din nasa health ministry, mayroong mga taong, nung ako'y naging chaplain, no? pagdadalaw ko sa mga pasyente, minsan na-admit sila, wala namang parang cause ng kanilang mga karamdaman, kundi yun lang pala ay nakipag-away, o masama lang yung loob, nagtampo sa asawa, o sa mga anak. Yun po, napapansin ko po na kapag naitama natin, ang ating relationship, sabi nga, positive relationship, ay nakaka-aid po ito, nakakatulong sa pagpapagaling. I remember a patient noon sa hospital na dinalaw ko, ay hindi po maintindihan ang kanyang hyperacidity, yung hypertension niya, tapos chinek naman po yung mga blood chemistry niya, maayos naman daw. So, sabi ko, nanay, ano po ang inyong problema? Iyon pala, mayroon siyang mga mga bagay na kailangan ayusin sa kanyang uh-huh. negosyo. O, biniro ko nga pa, Miss Lady, sabi uh-huh. ko na, December po ngayon, kayo po ba'y nagbigay ng bonus sa inyong mga employees? <laughs> Ay, hindi nga po. Naku na, alam niyo po, when you become generous, kasi nga, di ba, Miss Lady, kapag tayo generous, it, you feel good, di ba? Yes. And when you feel good, you look good. 
And when you feel good, the endorphins, yung healthy hormone na yan, nasisikret ng ating uh, pituitary gland that swims into our blood, na yun ang nananalay tayo sa ugat nating dugo na masaya tayo sapagkat mm. nakagawa tayo ng mabuti o nagpapaligaya tayo sa iba. No? Yes. When we do something good. I remember the, the praise and ministry of healing from this book. The consciousness of doing what is right promotes health, joy, and peace. Mm. Wow! Yung pala minsan, nagkakasakit tayo maaring mayroon tayong nagagawang hindi tama. So, knowing that what you are doing is right, kapag conscious naman tayong alam natin yung ginawa natin ay mali at masama, nag- nakakapikto rin po ito sa ating kalusugan, mga kaibigan. Bakit po? Magkakaroon tayo ng guilt, no? Mm-hmm. At pag guilty na tayo, we cannot have peace, and therefore you cannot sleep well. Yan. Kaya napaka ganda po nitong lifestyle is medicine sapagkat very encompassing po ang nasasakupan nito sa ating buhay, sa buong katauhan ng tao. At ang huli pong gusto ko i-share sa inyo ang talata sa ating banal na sulat, 1 Corinthians 6:19 to 20 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Who you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore, mm-hmm. glorify God in your body and your spirit, which are God. So, tayo po naniniwala Adventist Health Ministry ministries believe that our body is the temple of the Holy Spirit. Mm-hmm. Kaya po pinapahalagahan natin ang ating katawang ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Hindi po ito basta bastahin natin sa pagkat. Uh, ito po ay linalang ng Diyos at gusto manahan ng banal na Espiritu sa atin. Sabi nga po, the human mind, the human brain is the only medium, a channel through which heaven can communicate to man. Di po ba mga kaibigan, naririnig niyo po ba ang tinig ng Panginoon pag kinakausap tayo? It's through our mind, through our brain. So we need, we cannot separate the mind from the body. So therefore, we take care of our body. Yan. Yan po ang ating philosophy of health. We take care of our body because this is God's temple of the Holy Spirit. And also, we are not our own. Hindi natin sarili ito. Tayo po ay katiwala lang ng Panginoon mm-hmm. ng hiram na buhay natin. Kaya, Uh, pan- pag napangalagaan po natin ang ating katawang ito, hahaba ang ating buhay sa mundong ibabaw, lalo po tayong kapakipakinabang, nakakatulong, nakakapaglingkod sa ating mahal sa buhay, una sa ating pamilya at sa ating kapwa at sa community. Gusto po natin yun mga kaibigan, di po ba, na humaba ang ating buhay. But the choice is yours. Kaya po, narito ang voice of health, lifestyle is medicine. Patuloy po tayong mag-abang mm-hmm. sa programang ito. Maraming yes. salamat, Ma'am Beth. Alam niyo mga kaibigan, napakaganda, no? Ang isang realization ko sa chenier ngayon ni Ma'am Beth ay yung kailangan nating maiwasan yung untimely death. Yung mm-hmm. hindi mo pa panahon, hindi mo pa, kumbaga ay, uh, kaya mo pa sanang pahabain, no? Sa tulong ng iyong malusog mm-hmm. na pamumuhay. Mm-hmm. Kaya lang dahil nga, Minsan, mahaba ang buhay pero nakakalungkot isipin na minsan hindi mo rin ma-enjoy. No? Kaya ang gusto natin, mahaba ang buhay pero aside from longevity, yung masaya ka, may quality, quality. of life. Yeah. Kasi ang buhay naman natin, katulad nga ng sabi ni Ma'am Beth, mm-hmm. sa Panginoon yan, siya ang may hawak mm-hmm. niyan. Kaya nga lamang, minsan meron tayong mga gawi na mm-hmm. na pwedeng makatulong at pwedeng hindi makatulong mm-hmm. kung paano natin mai-enjoy ang buhay na kanyang ibinigay. At gusto ko rin balikan yung sinabi niyo po tungkol sa relationships. Okay. Na-realize ko rin ngayon, Ma'am Beth, na tama po kayo. Pwede akong mag-exercise, pwede akong kumain ng tama. Mm-hmm. Pero kung ako naman ay may dinidibdib na, for example, makasalubong ko lamang, ay talagang ako yung nagpapalpitate na, ay hindi rin magiging malusog ang overall na, na pangangatawan. Ano? Kaya, ano nga ulit, mga kaibigan, yung apat na binanggit ni Ma'am Beth, meron tayong mm-hmm. Word of God. Yan yung inspiration talaga mm-hmm. natin. Kung kayo ay merong scripture sa inyong mga tahanan, 
basahin po natin yan, mm-hmm. hanapin po natin kung ano ang kanyang mga payo. Mambet, yeah. ano ba ang mga books na pwede nilang puntahan na talagang, uh, syempre marami kasi 66 books yan eh. Ano po ang marerecommend yung unahin nila pagpatungkol sa overall na pamumuhay? Okay. Ang sa book of Genesis po, tinuturo sa atin, Genesis 1.29, tinuturo sa atin ano ang dapat natin kainin. Mm-hmm. Ano ang original diet binigay ng Panginoon, no? So the book of Genesis, chapter 1, tells us all about this new start or lifestyle. Second po, yung, I would encourage that we read the book of Psalms, no? Mm-hmm. Sa mga awit sa Tagalog, no? Pero sa book of Psalms po, ay sinulat ni King David, ito po ay mga mga inspiration po na nagpapalapit sa atin sa Panginoon na tayo'y maging mataimtim na lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Nasa Psalms 90 verse 10 po yung sinabi din na ang buhay ng tao dito sa lupa ay 3 score in 10. Mm-hmm. Ang, ang lifespan is between 70 to 80 years old. Kaya po kung lampas na tayo sa 80, Purihin po natin ang Panginoon sapagkat you are blessed with good health. Alam niyo, Miss Lady, yung ating pinag-usapan dito, hindi lang to promote longevity o magpahaba ng buhay. Kasi marami din pong mahaba ang buhay, pero puno ng sakit, puno ng suffering and pain. So, ang gusto po natin nga yung quality. So, we are not just postponing our funeral, but we are arresting or... Uh, avoiding unnecessary suffering, mga pagdurusa natin, na dapat we enjoy life because God wishes to prosper in health as our soul prospered and to enjoy life to the fullest. Yan, mga kaibigan. Kaya po, Miss Lady, mm-hmm. ang pagpili ay nasa atin. Yes. Mga kaibigan, kayo po, sa mga nanonood sa atin ngayon, meron ba kayong katanungan? Uh, tungkol sa ating topic, i-comment lang po sa ating live stream program. At yan po inaabangan namin, itatanong natin sa ating speaker maya-maya. At kung kayo po ay merong mga reflections or opinion, o kaya po meron kayong uh, na-realize dahil sa ating usapan, pwede nyo rin pong i-comment. At ang favorite ko po ay talagang i-encourage kayo na sabihin nyo sa amin kung taga saan po kayo para malaman natin kung hanggang saan ang naabot ng atin pong voice of health. At mamaya po, i-greet natin ang mga nag-comment dito sa mga Facebook pages na akin pong monitor By the way, Miss Lady, yes, pwede po. ko bang sabihin ito? Last Wednesday po, tayo ay nagpalabas noong tungkol sa to avoid or maiwasan ang risk sa ating mga bata tungkol sa dinggi, no? Mm-hmm. Uh, natuwa po yung ating guest uh, lecturer that time at kayo po na nag-comment, nag-participate doon sa programa natin, padadalhan daw po tayo noong provector na yon na flower na isasabit natin sa ating tahanan para ay mawala o mamatay ang mga lamok na pwedeng mm-hmm. magpinsala. Bibigay niya po itong libre. Salamat po sa inyong patuloy na pag patnubay sa programang ito. Thank you so much, Dr. Tom Collar, sa iyo pong uh, generous donation sa atin pong Voice of Health viewers. At meron po kayo, meron akong tinanong kanina, baka merong uh, comment yung ating mga viewers. Ano yung favorite book nyo sa Bible na pwedeng magturo sa ating lahat tungkol sa kalusugan? I-comment lang po yan para mm-hmm. din ma-inspire ang iba pa nating mga kasamang taga-subaybay. Mm-hmm. At yun yung una, Word of God as mm-hmm. our inspiration. Yung okay. pangalawa po, yung evidence-based evidence science. Based. Ibig sabihin mga kaibigan, dito sa Voice of Health, makakaasa po kayo, walang fake news. <laughs> Talagang Uh-oh. evidence-based ang i-discuss ng ating mga specialista ng ating mga guest. Pangatlo, balance. balance. And pang-apat, Relationship. relationships. Ang, oh, ganda. ang ganda. Simple lang, ano po, mga kaibigan, kung totoosin, uh, pag nasundan po natin ito, alam nyo kasi yung uh, tungkol sa balance, Miss Lady, marami na akong kakilala, kaibigan na nalaman ko, nung masumpungan nila ng herbal medicine ay mabuti, Itinapon na ang kanilang mga gamot mm. at ayaw nang inumin. Hindi po tayo nagsasabi na ganoon mga kaibigan. No? Well, lifestyle is medicine pero mayroon po tayong... Sa aking karanasan na lang, Miss Lady, ano, 
in 2010, ako ay mataas ang blood pressure ko. Mm -hmm. For the last three years, when I was 47 year old until 50 year old, I have a high hypertension, as high as sometimes 200 over 150. There was a time, 250. So, bakit, bakit kaya ganito ang taas ng blood pressure ko? Although ang mother ko, yung nga po, kinamatay at age 66, na stroke. Pero, uh, I practiced the health, I, the, mm -hmm. the healthy lifestyle I could master. No, I was the health director then of the hospital. Pero bakit? So, alam nyo po mga kaibigan, napakahalaga po ang nagpapacheck up. Mm -hmm. Nagpa-annual check up po ako nakita yung aking adrenal gland ay mayroong tumor, no? Mm -hmm. The tumor growing sa adrenal gland ko is keeping my uh, blood pressure very high and this is called pheochromocytoma. Siguro titingnan niyo na lang po sa dictionary ano yung pheochromocytoma. <laughs> it's a disease about adrenal gland because of the presence of a tumor. Mm -hmm. So alam niyo po Immediately po, within a month, ako'y nagpa-opera. Mm -hmm. At ginamot, bago pa ako operahin, uminom ng katakot-takot na gamot para mm -hmm. pababain, pabagsakin ang aking blood pressure. Sapagkat I could bleed to death at the operating room mm -hmm. kung hindi po. So ako po ay naniniwala sa medical science. Mm -hmm. no, ako'y naniniwala po na kailangan natin sa pangangalaga ng ating katawan magkaroon ng regular check-up. Gaya yes. rin po ng ating mga sasakyan, dinadala natin sa shop for regular check-up, for change oil. Kailangan po tayong dumalaw sa ating hospital at sa inyong family physician magpa-check-up po para nalalaman natin kung tama ba ang ating mga kalagayan sa ating katawan at kung mayroon man naagapan. I am an advocate for, sabi nga Miss Lady, early diagnosis, mm -hmm. prompt treatment. Yes. Alam niyo po, that was 2010. Sa awa ng Diyos, buhay pa po ako. Isa na lang po ang adrenal gland ko. Mm -hmm. Kayo lahat, halos lahat kayo ay dalawa. Ako mm -hmm. isa, sapagkat ang sakit ko po ay, sabi ng doktor ko, it's one out of a million. It is diagnosed to one person out of a million. Mm -hmm. So, napaka-special ng aking sakit, sabi nga ng doktor ko. Dahil we are all special in the Lord's eye, <laughs> in heaven's eye. Kaya po, kung hindi po ako, kung hi ako, lady, naging pabaya sa aking lifestyle, mm -hmm. at hindi rin ako, hindi ako naniniwala sa doktor na magpacheck up kasi alam ko na may mga natural, mm -hmm. ay di siguro po matagal na akong abo na rin. Wala na mm -hmm. po ako. Sapagkat 250, umabot po ang BP ko, over 150. Grabe. Pero po, kailangan po natin, mga kaibigan, na sundin ang ating mga natutuhan dito sa mm -hmm. lifestyle is medicine. Napakapalad po natin sapagkat libre po ang mga patnubay sa kalusugan ating napakinggan. Thank you so much, Ma'am Beth, for sharing that. Ano po, hindi ko akalain na kayo po ay dumanas ng ganito sa napaka-slim nyo po and slender na pangangatawan ay nakaranas pala kayo ng ganitong yes. uh, sitwasyon. Ano? Kaya mga kaibigan, uh, opo, praise the Lord. Isa rin sa uh, napulot ko po uh, sa inyong pag-share, uh, hindi pala tayo manggagaya lang kung ano yung mm. sabi ng kapitbahay. O, nung mm. ito ang naranasan ko, ito yung ininom ko. Ito yung ginawa ko. Kailangan personalized treatment. Talagang ilapit sa inyong mga doktor dahil baka iba ang kondisyon ng inyong kapitbahay, ng inyong kasama sa bahay, uh, kumare, kumpare. Alam diba mo, po? thank you lady na nabanggit mo yon. Hmm. Kasi nga po, for example, nung panahon ko po yun, umiinom din ako ng mga kung ano-ano, mga dahon-dahon para bumaba ang blood pressure. Mabuti na lang po sinabi ko sa doktor nang ako po inadmit sa St. Luke's din, ay mayroon ka bang mga iniinom na mga kung ano-ano? Sinabi ko po. Yung pala yung mga herbal drinks na yan, ay may mga tawag niyan, may th it, it, blood thinning pala yan. No? Nagpapalabnaw ng ating dugo. So kung ako kaagad naghumigana sa operating room at nagpa-opera, pwede pong ako po ay masyadong madugo ang mm. pag-opera. Kaya ho, sa gaya ng kaibigan ko rin sa Amerika, sabi yung tatay niya ng operahan, dahil inom ng inom ng mga herbal drinks, sinabihan na ng doktor, itigil muna for one week bago siya operahan. Mm -hmm. So napakalaga po, huwag tayo gaya-gaya sa kapitbahay o kung sino because we are unique individual. Uh, ang ating uh, sitwasyon, maari nga po yung kinakain ko na mal 
sa akin, vegetarian, vegan, ay malusog. Pero maaring sa iba naman nakakakos ng allergy. Mm -hmm. So, kaya nga po, ito, in, by inspiration, through evidence, balance, and relationship po, pag itinama po natin ito, mga kaibigan, ay tayo ay mamumuhay ng masagana. Wow. At uh, hindi lang po masagana, kundi ay masaya. Okay? Because Amen. sabi nga, to be healthy is to be happy or ano po kaya? To be healthy is to be happy or to be happy is to be healthy. Alin kaya ang dapat doon mauna, lady? Alam maging masayahin ka para ikaw ay malusog mm -hmm. or kailangan mo maging malusog para ikaw ay maging masaya. Alam niyo, Dok, parang iniisip ko, kailangan mo maging healthy Muna. para maging happy. Kasi, okay. yun palang quality ng pagkain mo, magpapasaya na sa'yo. <laughs> diba? Kung, kung maganda yung kinain mo, parang gasolina mm -hmm. sa sasakyan, yun yung inner eh, mm -hmm. na... Siyempre, mag-glow ka, di ba? Sabi nga, beauty from within, happiness from within. Kung okay. happy naman, pero hindi malusog ang pangangatawan, ang tendency, baka maging malungkot din mm -hmm. in the long run. Mm -hmm. Pero pag healthy ka lagi, I think masustain mo talaga yung happiness mo. Tama po ba yan, Mambe? Parang yung tanong na, which comes first, the hen <laughs> or the egg, no? Ano po ba ang tama, mga mm. pinapaisip lang po namin kayo, mga <laughs> kaibigan, tagapagsubabay. Anong kailangan mauna? Maging masayahin para malusog. O dapat ako maging malusog para maging masaya. Ano po ang linalang ng Panginoon? God created Adam as a happy person. Mm -hmm. no? Happy and healthy. No? Ah. Healthy siya to start with. Mm -hmm. But... But, may kulang po, pa kaya hindi siya nag-enjoy sa halaman ng Eden, sapagkat mag-isa po siya. Mm. So, kailangan niya ng may karelasyon, kaya binigyan siya ng Panginoon ng partner na si Eva. Mm. Kaya po, napakahalaga mga kaibigan, no? Ang tungkol sa ating kalusog, naging totoong masaya at malusog na si Adan at si Eva. So, sapagkat yung interaction po, is, ano, kaya yeah, dun sa lifestyle is medicine, talagang yung social, social interaction, support. social yeah. support, okay. and relationship, yun po yung yeah. binanggit nyo kanina. Gaya po kanina. ngayong pandemic, mm -hmm. lady, no? Pandemic time, no? Parang we are physically disconnected, mm -hmm. but we don't have to be socially disconnected. We wow. need to be connected socially. Mm -hmm. No? Kaya may mga mga technology gaya ng social media at ng mga pamamaraan to keep connected with our fellow men, with our loved ones, and above all, to be connected with our Creator, mm -hmm. our Maker, and our King. Sapagkat bawat po mga kaibigan, hininga natin every time, bawat po tayo huminga, isipin po natin that our life is connected with God. No? Dahil lang po, ng hiningahan ng Panginoon ang hinugis niya na si Adan ano, lifeless siya lifeless yung uh, hinugis yung kanyang buong katawan pero until the Lord has breath into his nostrils mm -hmm. na nagkaroon siya ng buhay o hininga yes. kaya po mga kaibigan every time you breath in and breath out praise the Lord that the, you are connected with our Creator, our Maker, and our Sustainer of our life. Thank you so much, Mom Beth. Mayroon po ba tayong Grabe. mga tanong, Ms. Yes, Lady? meron okay, po tayong mga nakaredding natin. tanong dito, pero okay. sa pagbabalik natin yan, ngayon batiin ko muna ang mga taga-subaybay na kasama natin. Ayan, talagang inaabangan namin kayo. Nandito, syempre, ang Lifestyle Medicine Team natin, All Out Support with Dr. Linda. Uh, si Ma'am Marilyn Makasadya, always watching. Thank you, Ma'am. Dito rin kasama natin si uh, Ma'am Rose Pasikatan. Good morning po, Ma'am Melly Kayabiab Castillo. Si Ma'am Norlin Kadapan is watching. Hello, Ma'am. <laughs> Kaibigan ko yan. <laughs> yes, si Ma'am Flora de Ocampo is here. Ma'am Flor Harkyo from Bicol, Naga. Maraming salamat, Ma'am. You're always with us sa uh, program. May tanong si Ma'am Rose, mamaya po, sasagutin natin. At ganun din, uh, marami tayong na-receive na tanong. Thank you very much. Watching also from Bulacan, San Ildeponso, si Ma'am Nancy San Roque Kasingal. Maraming salamat po. And syempre, nandito din 
kasama natin, uh, meron tayong mga tanong, ma'am. Ito mm-hmm. po, kahit siguro dalawang tanong bago tayo magkaroon ng break, ano, from Ma'am Rose Pasikatan. Ano po ang uh, karamdaman kapag digay daw ng digay? Ayan, uh, Ma'am Rose, ito po ay nirefer na natin sa ating espesyalista. Magko-comment po kami mamaya ng uh, kasagutan sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. Kay Ma'am Jemima naman po, Ayan, siya daw ay may nararamdamang sakit sa katawan at uh, nag-pray sa Panginoon na hipuin ang kanyang karamdaman. Mm-hmm. Yun, uh, uh, praise the Lord po at ito naman daw ay naiibsan. Mm-hmm. Ayan, nawawala. Thank Pakala you very much. Mm-hmm. Opo, meron din po tayong, ah, ito yung sagot ni Mang Fre, Fe Prieto. Ano ang kanyang favorite na book tungkol sa healing? Mm-hmm. Ito pong pinakita niyo, Ma'am Beth. Mm-hmm. Yan daw ang kanyang favorite, Ministry oh. of Healing oh, wow. ni Ellen G. White. Napakarami po talagang matututunan. In fact, mga kaibigan, ang daming books ni Mrs. Mm-hmm. Ellen White. Meron dyang Councils on Diets and Food, uh, Councils on many other areas. Hanapin niyo lang po kung kayo ay may cellphone, ihanapin po sa Google application, yeah. ano? Download, Download niyo po. Free. <laughs> Opo, free lang po yan. EGW. Ano po, Ellen G. White na mga books. At makakapili po kayo. Marami po dyan. Watching from Nella College, si Ma'am Joy Corpus Garduque. Hello po sa inyong lahat. Nakarating na kami dyan, ano, at uh, gusto ko ang mga gulay doon, Ma'am Beth. Yeah, sariwa. Fresh na fresh ang gulay doon sa north. Yeah. Ayan. Andito rin si Ma'am Lydia Soriano Sagay. At uh, good morning, family of God, watching from city of San Fernando, La Union. God bless us all. Thank you po. And uh, likewise po sa inyo. Si Ma'am Soriano, sabi din, uh, to be healthy is to be happy. Mm-hmm. Ayan, sabi niya. Ito po, may tanong si Dr. Linda. Ano po, ito ang last na tanong before tayo mag-break. Huwag po kayong mawawala. Ano? Uh, ang sabi po niya, nakakatulong ba? sa pagiging healthy, ang pagpunta sa simbahan, ang pag-join ng community mm-hmm. of God. Ano pong masasabi niya, ma'am? Napaganda ng katanungan ni Dok Linda, alam mo. Sa mga pag-aaral po, no? ito po hindi lang din testimonya o balita, talagang mayroong research study done on this. Mm-hmm. Yung palang mga tao na sumisimba, mm-hmm. bag- whether this is Saturday or Sunday, basta siya ay mayroong Panginoon, dumadalo, sum- pumupunta sa simbahan, mm-hmm. ay malaki po ang nasumpungang kaibahan mm-hmm. ng kanilang buhay. Mayroon silang, of course, ka- katiwasayan mm-hmm. ng kanilang pag-iisip. At isa po dito, yan lang po na you are seated in the pew sa simbahan, nakaupo ka sa natahimik, na cathedral o parang um, uh, sa isang worship hall, I being seated there and listening, singing the hymns and listening to God's word in prayer. Lahat po ito nagko-contribute ng kalusugan ng isang tao. Mm-hmm. Sapagkat po pansamantala na siya ay naiahon sa ka, sa mga other cares and worries in life na nagkaroon siya ng moments of silence, communing, meditating to her or his God. Mm-hmm ay napakaganda po, mga kaibigan. Napakatunay pong uh, uh, nasumpungan na mm-hmm. mahalaga ito. It adds longevity. One mm-hmm. of the uh, longevity factors po, nasumpungan nga sa Loma Linda University, uh, Loma Linda Community po, na uh, kung saan nag karoon na nakatira din kami doon, Miss mm-hmm. Lady, ng almost five years, no? Pinakita sa pag-aaral doon, lalo sa Lumalinda Medical Center, University Church, pinapakita doon yung mga worshipers, no? Na nasumpungan na sa isang linggo, in one week, mayroon po tayong isang araw na nakalaan na sa pagsamba mm-hmm. ay nasumpungan pong nakakadagdag ito sa haba ng buhay ng tao. So, kung tayo po ay hindi pala simba, bagaman po ngayon ay hindi tayo pwedeng pumunta sa mga simbahan, mm-hmm. ay ibig sabihin, you have time for communion with God. In mm-hmm. meditation, in worship, in prayer, that adds life and longevity. Thank you so much, Ma'am Beth. Mga kaibigan, marami pa tayong tanong na sasagutin, pero sa ngayon, panoorin niyo muna po ang video ito. Magbabalik po kami. 
Did you know that non-communicable diseases, also called chronic lifestyle diseases, now make up to seven of the world's top 10 causes of death? These top seven diseases are ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancers, Alzheimer's disease, diabetes mellitus, and kidney diseases. In the Philippines, the top five communicable diseases as cause of death are almost similar. And they are ischemic heart disease, cancers, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, and hypertensive diseases. Why do we suffer so much from these chronic lifestyle diseases? The underlying causes are high blood sugar, high cholesterol, overweight and obesity. And it has been found that there are three root causes of this problem. They are tobacco use, insufficient physical activity, and not enough intake of fruits and vegetables. By looking at these faulty lifestyles, aren't they actually modifiable? Any person who is willing to change may actually prevent having these lifestyle diseases. You don't have to be a victim. Neither should you be burdened by having these risk factors that lead to disease. And the good news is, you can do something about it now. You can join the Lifestyle is Medicine Intervention Program by the Adventist Medical Center Manila. Lifestyle is an acronym for nine vital components of healthy living. This stands for laughter, interaction, food and fluids, exercise, sleep, temperance, your faith, light, and environment. Truly, these are the natural healing wonders of today's chronic diseases. What's in store for you if you sign up for this Lifestyle is Medicine Intervention Program? This is a six weeks lifestyle modification program designed as a virtual learning so you can do it from the comfort and safety of your homes. You will learn evidence-based lectures on how these nine vital components of lifestyle will help you win the battle against lifestyle diseases. There will be workshops on optimal nutrition, healthy cooking, exercises, reports, and many more. Come and join us for this exciting journey to healing and health. Truly, Lifestyle is medicine. Habang tayo po ay nanood noon ay chineko ko na ang mga tanong. Ano po? At uh, mayroong kasagutan si Dr. Linda Varona tungkol dun sa nagtanong na laging dighay ng dighay. Ito daw po ay baka may GERD or yung reflux disease either due to indigestion or acidic masyado. Kung kayo po ay talagang nagpo-progress ang inyong nararamdaman, pwede po kayong magpa-telemedicine sa Adventist Medical Center Manila para matingnan na po ang inyong kalagayan. Ano po? At uh, ganun din po dun sa iba pa nating mga nagtatanong tungkol sa kalusugan, atin po yung sasagutin. Balikan ko po yung tungkol sa lifestyle is medicine. Meron pong isang letter dyan, why? At ang sabi po dun ay your faith. Kaya Ma'am Beth, ang tanong ko po dito, meron tayong mga alam at mga naririnig na tinatawag pong faith healers. Ano po ang uh, masasabi nyo dito ayon sa principles ng Ministry of Healing? Mm -hmm. Maganda yung tanong na yan, lady, no? Faith healing, no? Tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ang tunay na manggagamot. He is our greatest physician. He is the great healer. 
siya po ang ating kinikilala. Subalit, mm -hmm. may sinabi rin po sa aklat na ito, Ministry of Healing, na it is useless, it is labor lost to point a patient to Jesus Christ as his great physician mm -hmm. unless, unless they are taught how to change their unhealthy habits. Alam mo, napakaganda po nito sapagkat akala po natin Dahilan sa ang Panginoon ay maawain, mm -hmm. ma, mapuno ng pag-ibig. Kapag tayo ay lumabag sa batas ng kalusugan, ay pagagalingin po tayo. Alam niyo po, whenever tayo po ay mayroong nararamdaman, praise the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat yan po ay warning signals, wake up call na something is wrong. Mayroon ako nagawa. Alimbawa, Miss Lady, sumakit yung ulo ko ngayon. Ano ba yun? Ano? Minsan sinisisi natin ang Panginoon o nagagalit na tayo, bakit tayo nagkakasakit? Yun pala ay mga grace ito ng Panginoon na binibigyan tayo ng uh, paalaala mm -hmm. na mayroon tayong nalabag sa, kalus sa batas ng kalusugan. Halimbawa, hindi pala ako uminom ng tamang tubig, no? mm -hmm. 8 to 10 glasses of water. No? O na-dehydrate pala. So sabi dito nga, Walang bisa ang itinuturo natin na ang tao tumingala sa Panginoon na siyang manggagamot kung may kondisyon po. Kung hindi daw po natin ito tuturuan ng kung papaano mabago ang mga mali na gawi o mali na pamumuhay. Mm -hmm. That is why we are here in the voice of health. Mm -hmm. Lifestyle is medicine because we are helping, teaching our listeners, our viewers, How to live healthy para to avoid yung unnecessary suffering and especially premature death. Kasi maliban pa doon, Sister Lady, sa tungkol sa sinabi ni Mrs. White sa aklat na ito, maliban sa it is labor lost to teach or to point someone to Jesus Christ as the great physician, Unless they are taught how to change their unhealthy habits. May sinabi siyang napakaganda rin sa chapter on prayer of this book. Na sabi niya, God will not perform a miracle to those who doesn't care for their own bodies. No, so big sabihin we need to cooperate with God's healing plan. Yeah. Maawain ng Panginoon at marami sa atin po gumagaling sa biyaya ng Panginoon. Ang ating mga doktor ay kasangkapan lamang sila. They are trained to do their work and they recognize also that God in God alone is the greatest physician. Siya lang ang pwedeng magdugtong ng ating buhay. So miracle still happening today if we cooperate with God's plan. No? Kaya napakahalaga po tungkol sa mga faith healing of faith healers, uh, Miss Lady. Mm -hmm. I remember my professor in the School of Public Health, uh, Dr. Fred Harding, sabi niya, I rather die in the hands of God than being healed in the hands of enemy. Mm -hmm. So in other words, mayroon palang mga kapangyarihan din ang kaaway ng Diyos na magpagaling. No? Mm -hmm. Kaya yung mga ibang tao na gumagaling sa kung anong mga pamamaraan, uh, ayaw naman natin na ano, ayaw kong mag, mag uh, bigas mm -hmm. ng mga bagay na ito naman yung pinaniniwalaan ng mga ibang tao, rinirespeto rin po natin ang kanilang paniniwala. Mm -hmm. Pero ibig sabihin, ang Panginoon ang may-ari ng ating hiram na buhay, siya rin lamang po ang may karapatang bumawi ng ating hiram na buhay mm -hmm. at binigyan niya tayo ng mga batas sa kalusugan na sundin, pamamaraan upang tayo ay mamuhay ng masagana. Sa oras na linabag po natin ito, we suffer the consequences. Mm -hmm. Kahit tayo, Miss Lady, na mga nagtuturo dito sa Voice of Health, yes. we sometimes violate some okay. health principles and we also suffer, yes. right? So, hindi po tayo immune sa mga pagkakasakit at tayo rin po ay nagsasuffer pa rin mm -hmm. sa oras na tayo ay lumabag sa batas ng kalusugan. Kaya dito sa Voice of Health, Hakbang sa Kalusugan, patuloy nating subaybayan mga minamahal naming kaibigan at tagapakinig.
Thank you very much, Ma'am Beth. Napakalinaw ng inyo pong pagkakasagot doon. Ano? At tama po ang sinabi niya. Kami po ay mga tao lang din. At katulad ninyo ang mga natututunan namin dito, isa-isa rin namin sinusubukang i-apply. Kaya kung katulad namin kayo, tayo ay mga tao. At halimbawa, mag-fail ka at some point, tayo po kailangan bumangon lang. Hmm. No? Sumubok hmm. lang ulit. At... Uh, makakatulong po yun kesa naman alam na natin pero hindi natin susubukang gawin. Ma'am Beth, meron tayong iba pang mga kasama gusto kong batiin. Sige. Nandito si Ma'am Clevelinda Coreses watching from Toronto, Canada. Oh, Sabi niya, <laughs> health is well. Thank you so much po. Si Ma'am Marilyn Makasadya, sabi niya, being healthy is being happy. Tama po talaga yan. Andito rin si Ma'am Nancy San Roque Kasingal. Yan, nabati natin kanina. Thank you very much po. Si Ma'am Marilyn Tumakas, watching from Tanza, Cavite. At uh, i-refer po natin sa doktor yung inyo pong katanungan kasi namamanhi daw ang kanyang paa at kamay. Hmm. Alam nyo po, uh, merong mga kondisyon na kailangan nyo po talagang patingnan kasi... Halimbawa po, sabihin natin, banggitin lang natin, pero iba pa rin yung makita ng doktor. No po, kaya pwede kayong magpa-telemedicine kung kayo po ay hindi makakapunta sa ospital dahil nga sa sitwasyon na dala ng COVID-19. Mm -hmm. Ayan, nakaka-bless ang mga mensahe ni Ma'am Beth, sabi ni Rose Pasikatan. Thank you, Thank you very Lord. much po. Alam nyo mm -hmm. po, we are also encouraged when you are participating and engaging mm -hmm. in our discussion. Once again, mga kaibigan, inaaniyahan ko po kayo na i-share ang ating live stream program. Tayo po ay sabayang napapanood sa mga Facebook pages ng Missions and Conferences, Adventist Medical Center Manila, Adventist uh, World Radio. Um, yung Adventist World Radio po sa DWBL 1242 kilohertz at uh, North Philippines, Hope Channel North Philippines at uh, marami pa pong iba. Kaya mga kaibigan, Huwag po kayong magsasawang uh, sumubaybay, manood, dahil dito po ay talagang ang dami niyong mapupulot. Ako, personally, ang mm -hmm. dami ko po talagang information na nakukuha. Ayan. Mm -hmm. Batiin ko rin po pala ang, ang mga nanunood from Isabela, from uh, Cagayan de Oro, and syempre from Mindoro. Marami pong salamat na kayo ay nakakasama namin. How we wish yung mga nasa TV, mm -hmm. ano? ay nalalaman din natin kung saan, taga saan sila. At uh, kung meron kayong katanungan, kahit po hindi sa Facebook, meron pong mga numero na naka-flash sa inyong screen, pwede niyo pong i-message ang inyong mga tanong dyan. Ayan, Ma'am Beth, sa pagkakataon pong ito, meron pa po ba kayong gustong sabihin? Iwan na mensahe okay. sa ating mga taga-subaybay. Salamat, lady. Ang may sasabi ko sa ating mga manonood, mga taga-pagsubaybay, Today is the beginning of the rest of your life. Wow. If you don't take time mm -hmm. to be healthy, you will surely take time to get well. Mm. Grabe. Health Napaka. is wealth. Yeah. Yes. Uh, ang ang malaman na malamahan yung sinabi niyo po, ano kung hindi talaga natin mm -hmm. pag-iingatan ngayon, hindi tayo magte-take time na gawin ngayon mm -hmm. yung makakabuti sa ating katawan, baka Maraming panahon ang ating gugulin para ito ay pagalingin kung tayo ay magkasakit na. Ma'am Beth, pwede ko po ba kayong ma-request na manalangin Opo. para sa lahat? At tayo po manalangin. Mahal at dakila po namin Diyos, Diyos Ama na siyang mayari ng aming hiram na buhay, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyong patuloy na gabay, patnubay at sustento ng aming buhay, mm -hmm. ang aming hininga. Panginoon, sa panahon ng pandemya, napakabuti niyo po, Panginoon, na kami ay patuloy niyong uh, iniingatan at tinutulungan na maging survivor dito sa panahon ng uh, pandemya na ito. Panginoon, nalulungkot lang kami na marami nang naunang mga nasawi dahil dito at marami pa ang taong mga nakaratay sa kanilang banig ng karamdaman na may mga, na, mga sakit na nagdurusa, Panginoon, lalo tigit ang mga nasa bingit ng kamatayan. Hmm. Harinawa po, o Diyos, dalawin niyo po sila. Please visit them, Lord. Touch them with your healing hand that they may be restored, mind, body, and spirit. And please forgive us also, Lord, for our own uh, uh, misgivings, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga paglabag sa batas ng kalusugan, 
Patawarit po kami mahal naming Diyos na kami ay nakapaggawa ng mga bagay na nakakapinsala ng aming katawan. Tulungan niyo po kami na mapanagumpayan namin ang aming mga kahinaan at patuloy naming sundin ang mga mabubuting aral na tinuturo sa amin dito sa Voice of Health so we can enjoy life to the fullest and we glorify God in our body and that we may love you more and serve you better for being healthy. Thank you, Father, for your love. Thank you for Jesus, our greatest physician. In His sweet name we pray. Amen. 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 Thank you, Ma'am Beth, sa panalangin. At mga kaibigan, kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat na tumutok sa araw na ito. Meron akong nabasa kanina isang katanungan bago tayo magtapos. Paano daw mag-join sa Lifestyle is Medicine Intervention Program? Mag-message lang po kayo, mag-comment, at kayo po ay i-reach out namin kung paano kayo makaka-join sa programang ito. Dahil tamang-tama, kaka-graduation lang ng Batch 1 kagabi, Batch 2 will start on... May 25. Kaya kahit saan po kayong panig ng Pilipinas at ng mundo, pwede kayong mag-join dahil online po ang program na yan. Alright. So hanggang sa muli, dito sa programa na gusto kayong lahat maging masaya, malusog, at masigla. Ito ang Voice of Health. Nagpapaalala that lifestyle is medicine. Bye! Music